ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് It established the relationship between net profit to shareholders fund. Shareholders and the fund on net profit and the amount of relation indicated in the ratio on return on shareholders fund. It measures the profitability from the shareholders point of view. Shareholders and the point of view, we measure the profitability. Measure. Okay. It is also known as mother of all ratio. All ratios are mother, mother of all ratio. We will tell you that return on shareholders fund. വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇക്കേഷൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓക്കെ ഒരു കോമ്പോണൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ബിഫോർ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡിന് മുമ്പുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ടാക്സും ഇൻട്രസ്റ്റും ലെസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് കോമ്പോണൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്വൽ ടു എന്തൊക്കെ വരിക എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരിക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇനി ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാതെ ലെസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദിസ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഹാവ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണ് അതിൽ ആരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ entitled to all profits remaining after meeting all the claims of outsiders and preference shareholders preference shareholders indeyum outsiders indeyum claim meet cheyadinu shesham baaki etra profit undo company il adha arku avakashapettadana equity shareholders na avakashapettadana karana endana or company inde ella risk um bear indaraana equity shareholders aanu okay equation റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ സീക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിന് ശേഷം എന്തും കൂടെ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡും കൂടെ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സർപ്ലസ് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വരുമോ ഇല്ല ഇതെന്തേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കോമ്പോണൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ
അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിസർവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സി ഇക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സർപ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്ത് അവരുടെ സർപ്ലസ് അപ്പോൾ നെറ്റ് സർപ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നേരിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ സീക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി അത് നമ്മൾ എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് സീക്വൽ ടു എന്താ പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ സോറി പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ വരുമോ ഇല്ല ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ വരില്ല കാരണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ